¿Conoce alguna razón común por la que los solicitantes no pasan la entrevista de ciudadanía? Bueno, una de las razones por las que las personas fallan en la entrevista de naturalización es porque no entienden o no pueden hablar inglés básico. Como sabrá, la prueba de expresión oral es una parte muy importante de la entrevista de naturalización. Es por eso por lo que debe tomarse un tiempo para prepararse para el examen, especialmente si tiene dificultades para hablar inglés. La buena noticia es que, en este video, aprenderá 50 preguntas comunes que los oficiales de USCIS pueden hacerle durante la entrevista. También le mostraremos cómo responder a estas preguntas. Es importante saber que el oficial le hará muchas preguntas que están escritas en su solicitud de naturalización N-400. Todas las preguntas y respuestas en esta lección están en inglés y español. Recuerde, mientras mira este video, primero debe intentar responder cada pregunta en voz alta antes de escuchar nuestra respuesta. Si estudia todas las preguntas de este video y es capaz de responderlas en inglés, estará en una muy buena posición para aprobar el examen oral. ¿De acuerdo? Empecemos. How are you this morning? How are you this morning? ¿Cómo se encuentra esta mañana? I am fine. Thank you. Estoy bien, gracias. How did you get here today? How did you get here today? ¿Cómo llegó hasta aquí el día de hoy? I took a bus. Tomé un autobús. Why do you want to become a U.S. citizen? Why do you want to become a U.S. citizen? ¿Por qué quiere convertirse en ciudadano estadounidense? Because I want to vote. Porque quiero votar. What is your full name? What is your full name? ¿Cuál es su nombre completo? Ana Rosa Hernández Navarro. Have you ever used a different name? Have you ever used a different name? ¿Ha utilizado alguna vez un nombre distinto? No, I haven't. No. Do you want to legally change your name when you become a U.S. citizen? Do you want to legally change your name when you become a U.S. citizen? ¿Quiere cambiar legalmente su nombre cuando se convierta en ciudadana estadounidense? No, I don't. No. When were you born? When were you born? ¿Cuándo nació? December 12, 1965. 12 de diciembre de 1965. Where were you born? Where were you born? ¿Dónde nació? Puebla, México. What is your current home address? What is your current home address? ¿Cuál es su domicilio actual? 87 Johnson Avenue, apartment 16, Orlando, Florida, 32811. 87 Johnson Avenue, apartamento 16, Orlando, Florida 32811. How long have you lived at this address? How long have you lived at this address? ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en esta dirección? Two years and eight months. 
dos años y ocho meses. What was your previous address? What was your previous address? ¿Cuál era su dirección anterior? 15 Taylor Street, San Antonio, Texas, 78109. 15 Taylor Street, San Antonio, Texas, 78109. Si quiere practicar más preguntas como las de esta lección, por favor háganoslo saber presionando el botón Me Gusta de este video. También asegúrese de suscribirse a nuestro canal para que se le notifique cuando publiquemos la próxima lección. Gracias. Where do you work? Where do you work? ¿Dónde trabaja? I work at Walmart. Trabajo en Walmart. What is your job title? What is your job title? ¿Cuál es su posición? I am a cashier. Soy cajera. How long have you been employed at Walmart? How long have you been employed at Walmart? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en Walmart? Four months. Cuatro meses. Is it a full-time or part-time job? Is it a full-time or part-time job? ¿Es un trabajo a tiempo completo o media jornada? Part-time. Media jornada. Where did you work before that? Where did you work before that? ¿Dónde trabajó antes? I was unemployed. Estaba desempleada. How long have you been unemployed? How long have you been unemployed? ¿Durante cuánto tiempo estuvo desempleada? Two months. Dos meses. Why were you unemployed? Why were you unemployed? ¿Por qué estaba desempleada? Because my company closed and I couldn't find another job. Porque mi compañía cerró y no pude encontrar trabajo. What is your marital status? What is your marital status? ¿Cuál es su estado civil? I am married. Estoy casada. When did you get married? When did you get married? ¿Cuándo se casó? June 15, 1991. El 15 de junio de 1991. Where did you get married? Where did you get married? ¿Dónde se casó? We got married in Mexico City, Mexico. En Ciudad de México, México. How many times have you been married? How many times have you been married? ¿Cuántas veces ha estado casada? One time. 
una vez. Is your husband a U.S. citizen? Is your husband a U.S. citizen? ¿Es su esposo ciudadano estadounidense? Yes. Sí. When did your husband become a U.S. citizen? When did your husband become a U.S. citizen? ¿Cuándo se convirtió su esposo en ciudadano estadounidense? He was born in this country. Él nació en este país. What is your husband's full name? What is your husband's full name? ¿Cuál es el nombre completo de su esposo? Juan Pablo Ramírez Soto. What is your husband's date of birth? What is your husband's date of birth? ¿Cuál es la fecha de nacimiento de su esposo? April 25th, 1962. 25 de abril de 1962. Where was your husband born? Where was your husband born? ¿Dónde nació su esposo? Los Angeles, California. En Los Ángeles, California. How many times has your husband been married? How many times has your husband been married? ¿Cuántas veces ha estado casado su esposo? One time, to me. Una vez, conmigo. Is your husband a current member of the U.S. Armed Forces? Is your husband a current member of the U.S. Armed Forces? ¿Es su esposo un miembro actual de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? No. What is your husband's occupation? What is your husband's occupation? ¿A qué se dedica su esposo? He is an auto mechanic. Es mecánico de automóviles. How many children do you have? How many children do you have? ¿Cuántos hijos tiene? Four children. Cuatro hijos. Do you have any stepchildren? Do you have any stepchildren? ¿Tiene algún hijastro? No. How many daughters and sons do you have? How many daughters and sons do you have? ¿Cuántas hijas e hijos tiene? Three daughters and one son. Tres hijas y un hijo. How old is your son? How old is your son? ¿Cuántos años tiene su hijo? Twenty-eight years old. Veintiocho años. How many trips have you taken outside the United States during the last five years? How many trips have you taken outside the United States during the last five years? 
¿Cuántos viajes ha realizado fuera de los Estados Unidos durante los últimos cinco años? Two. Dos. When was your last trip outside the United States? When was your last trip outside the United States? ¿Cuándo fue su último viaje fuera de los Estados Unidos? July 17th, 2019. El 17 de julio de 2019. Where did you travel to? Where did you travel to? ¿A dónde viajó? I traveled to Mexico. Viajé a México. For what reasons did you travel to Mexico? For what reasons did you travel to Mexico? ¿Por qué motivos viajó a México? I visited my family. Visité a mi familia. How much time did you spend in Mexico? How much time did you spend in Mexico? ¿Cuánto tiempo estuvo en México? Three weeks. Tres semanas. When did you return to the United States? When did you return to the United States? ¿Cuándo regresó a los Estados Unidos? I returned on August 9th, 2019. Regresé el 9 de agosto de 2019. Have you ever claimed to be a U.S. citizen? Have you ever claimed to be a U.S. citizen? ¿Alguna vez ha afirmado ser ciudadana estadounidense? No, I haven't. No. Have you ever voted in the United States? Have you ever voted in the United States? ¿Alguna vez ha votado en los Estados Unidos? No. Do you owe any overdue federal, state, or local taxes? Do you owe any overdue federal, state, or local taxes? ¿Debe algún impuesto federal, estatal, o local atrasado? No, I don't. No. Have you always filed your taxes since you became a legal permanent resident? Have you always filed your taxes since you became a legal permanent resident? ¿Siempre ha presentado sus impuestos desde que se convirtió en residente permanente legal? Yes. Sí. Have you ever been declared legally incompetent? Have you ever been declared legally incompetent? ¿Alguna vez ha sido declarada incompetente legalmente? No. Have you ever been a habitual drunkard? Have you ever been a habitual drunkard? ¿Alguna vez ha sido una bebedora de alcohol habitual? No. Have you ever helped anyone to enter the United States illegally? Have you ever helped anyone to enter the United States illegally? 
¿Alguna vez ha ayudado a alguien a ingresar ilegalmente a los Estados Unidos? No, I haven't. No. Do you support the Constitution of the United States? Do you support the Constitution of the United States? ¿Apoya la Constitución de los Estados Unidos? Yes, I do. Sí. Do you understand the full oath of allegiance to the United States? Do you understand the full oath of allegiance to the United States? ¿Entiende el juramento de lealtad completo a los Estados Unidos? Yes. Sí. If the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction? If the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction? Si la ley lo requiere, ¿está dispuesta a realizar trabajos de importancia nacional bajo dirección civil? Yes. Sí. Antes de terminar esta lección, me gustaría que respondiera una última pregunta. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? When were you born? When were you born? A. ¿Cuándo nació? B. ¿Dónde trabaja? Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video. Gracias. When were you born?